блин, машинка прикольная. Сейчас хозяин пойдет, посмотрим. Колон бежевый, как ты хотела. Работает громко. Пипец. Ребзя, всем привет. Давно не виделись. Блин, этот коронавирус просто, я не знаю, вообще все планы ломает. Вот. У меня в планах было поменять датчики, всякое то поделать. В итоге дома с детьми, с женой сидел. Вот. На всякий случай все-таки, как бы, блин, неохота заболеть не из-за того, что страшно, а из-за того, что, блин, неохота потом без работы остаться. Вот. Если будешь долго сидеть дома. В итоге мы работаем, работаем почти каждый день, не почти, а каждый день. Вот, сейчас мы разгрузились и поедем смотреть автомобиль. Помните, да, было видео выбор автомобиля? Наконец-то у нас время пришло его покупать. Но так получается, как назло, не все салоны закрыты, где стоят там вроде как хорошие такие машинки, которые нам нравятся. Вот, сейчас едем мы покупать, о, покупать. Сейчас едем мы смотреть вот, э, по пути домой э, автомобиль для супруги. Ну и для себя, конечно же. Ну, так что, погнали, парни. У нас на улице, как всегда, блин, погодка такая, да, не супер. Вот, я думаю, мы сейчас быстренько доем до машинки обломно что автосалоны все закрыты честно да, вот там есть такие аппараты допустим тот же субарик суфорестер стоит там один владелец у него всю жизнь обслуживался в этом салоне и также и продается у официального дилера вот, стоит там блин, 500 тысяч рублей условно да? тачка огонь просто Но, блин все салоны закрыты так что приходится обзванивать людей, и то половина, кто продает, они на дачах сидят. Так как, короче, коронавирус, карантин. Видите, тут обычно в это время, в час дня, тут пробочки собираются, а у нас тут никаких пробок нет, все свободно. Вот Петербург, получается, полностью на карантине сидит. Блин, да, ребят, честно, снимать некогда, очень много работы, вот. Стараюсь как-то все это быстро закончить, чтобы быстрее домой приехать, так как дети одни, жена тоже работает. Вот. И, блин, по ремонтам у меня там много планов. Все-таки есть видео, которое не дописал. Все запчасти купил, но теперь только нужно их поставить. Если завтра не будет работы, тогда буду заниматься машинкой, буду менять эти запчасти. Как-то так посмотрим. Вот, ребят, подъехали. Вот машинка. Сейчас буду звонить хозяину. А, машинка для жены. Я думаю, ей понравится. Вот есть тут косички какие-то, но это как обычно на всех Ниссанах. Ржавчина, коррозия, вся херня. Ну, блин, аппарат дизельный. Это большой-большой плюс. Ну, вот, правда, 2,5 двигателя, а не 3. Хотелось бы 3-литровый, ну, что ж поделать. Блин, машинка вроде как прикольная. Сейчас хозяин подойдет, посмотрим, какая она. вообще сама из себя, как заводится, как работает двигатель. Сразу же залезу, думаю, пенопластину кину, посмотрю, короче, раму, вин номер рамы. Но мне машина нравится. Честно, как будто себе покупаю, а не жене. Реально. Ну, у меня жена любит большие машины. Ей нравится, до этого у нее был у нас Солярис. Она кайфовала от него после, после которого мы купили Outlander. И все, и после Outlander она сказала, нафиг, я не хочу никакого седана. Хочу большую комфортную машину. Вот мы и смотрим большую и комфортную. Лена, вот машинка. Они сам Panfighter 2007 года. Есть тут вот косички, вот ржавчинка раз. А, порог. Если что, красить надо будет крылья задние ну как в принципе на всех японцах что-то все я заметил японцы гниют переднее крыло ржавчинка скол на капоте блин цвет прикольный машинка седьмого года пробег можно открыть да пробег получается 
270 тысяч полноприводный салон кожаный с электроприводом сидений дверь тоже ржавеет тоже красить вот это все как продавец говорит что ему сказали полностью покрасить все это будет стоить 50 тысяч рублей так это это Вал... не болезнь да? ага именно тут ржавчина уже конкретная да коррозия идет ну да чистить надо вообще и... вырезать если что да не вырезать не надо это нормально уже зачищать надо до белого металла и красить так, тут у нас. Ну, это у всех я заметил, у них что хлопушки, да, да. что эти места. Да. Сколько вам озвучили? 45 тысяч мы озвучили. Так. Знаю, но я на эту сумму так подниму. Ага. Ну вот хлопушка также ржавая. И еще это самое. Место есть даже, да? Да. Ну так, машинка-то вроде как ничего. Нужно только сразу же, не откладывая. А то обычно покупаешь, думаешь, потом покрасишь и забиваешь это, да, болт. Тоже, это же мы тоже покупали так же. Вот, думали, покрасим, вот продаем. Да, нужно сразу же, так чтобы. Так. Сзади ездят дети. Сразу же видно лопатки. Всякие мячики. Вот такой вот салончик. Морда вроде как тут чуть-чуть трещина, там это все понятно. Моторчик, блин, работает хорошенько так. Не трещит. Мягенько. Ну да, я также когда вот лендер мы продавали, ничего такого не делали. Так. ЕГР. Заглушены ЕГР или, или просто ну, не, не глушили, не прошивали? Ну, ага. Да. Так. Где у нас выпуск? Моторчик шепчет. нету так ребзи посмотрел машину машина мне понравилась честно да ржавчин дофига а, но с 2007 года если тачка будет где их нету если только там да везде они будут на самом деле то есть нужно поработать над кузовом нужно работать не так то что а, возьмем потом сделаем нужно брать и сразу же делать он готов подвинуться также э, вибрация есть небольшая, то ли это крестовина, то ли это э, подвесной подшипник, вот. может быть полуоси, хер его знает, кстати. Вот. На станцию, не знаю, гонять, не гонять эту машину, если она понравится, тогда мы уже определимся. Вот. Но по насчет покраски в любом случае нужно будет красить. В любом случае нужно будет красить, в любом случае нужно будет это делать, чтобы это еще хуже не стало. Вот. А когда и как, и насколько он будет готов подвинуться, это уже следующий вопрос. Так что так. Парни, опять всем привет. А, сейчас у нас уже пятница, сегодня опять работаем. Погодка на улице супер, кстати, солнышко. Мы уже отработали, в принципе, два адреса отвезли. Сейчас едем смотреть машинку. Это продолжение да, вчерашнего дня. Вчера мы посмотрели Пафик. Сегодня мы посмотрим Паджерик 2008 года. Сейчас оценим. Попрошу также снять видео для жены. Ну, естественно, жене я целом жена видео. Так что и сегодня попрошу снять видео для жены. Вот. И посмотрим, что это за машинка. Могу сказать, она 2008 года, пробег у нее 250 тысяч, владелец последний владеет уже 7 лет, двигатель.
двигатель 3.8 бензин 250 лошадей естественно полный привод вся фигня короче как и он файдер только пафиг был на дизельке а не на бензине короче сейчас посмотрим что там будет за аппарат и уже будем принимать решение ехать еще что-то смотреть или на этом закончить что, погнали цены ветеранов нам отсюда ехать чуть-чуть совсем ну малость там минут 15-10 вот она в паркинге стоит посмотрим что за состояние что за состояние салона ну и естественно машины вот Mitsubishi Pajero восьмой год да у вас? восьмого года есть тоже небольшие сколы ну, вроде как такой ржавчины, как на Памфайдере, нету. За... Ага. Кузов крашеный. Здесь не красилось. А здесь не красилось, да? Пороги нигде не красились. Ага. Красился вот этот или нет? Вот этот. А, их лакушка. Так. Ну тут они обычно гниют все. Нет, нет. Нигде. Нигде? Я сюда вот просто въехал кран стрелу. Блин, а жесть вообще. Так, в принципе для такого года все замечательно. Так, сейчас салон тебе покажу, тот, который как бежевый. А? Да, я просто, блин, салон бежевый, как ты хотела. Сзади что, третий ряд есть, да? Ну, как бы есть, но его нет, и баллон лежит. Ага. А, это обычный Здесь. пропан. А, ну тут якобы третий должен был быть ряд, да? Так он и был, я его снял. Ага. Баллоны положил. Все, я понял. Так, бежевый салон. Багажник такой большой. Сиденье, это откидывается, да? Просто рычажки сделаны для откидывания. Они вот так складываются ага. и еще двухзонный климат, трехзонный даже климат, да, наверное, тут задняя зона. Два передних по отдельности и зад. Да, да, да. Вот такой вот тут салон. Так. Это фигня, это на всех. Такого года. Тоже без памяти сиденья или с памятью? Без памяти. Без памяти, да, просто регулировка получается. Он, да. блин, пробег 300... 300, 300... Ух, 335. Так, рамка. Вот как все тут выглядит. Салон. Видно, блин. Не химчистили или химчистили салон? Хим... Ну, чи... Чи... химчистили или просто это сами? Я коврики почистил. А, я думал, химчистку делали. Ну, хорошее состояние салона. Можно, да, открыть? Да. да. Получается, он только DVD, да? Наушники есть, нету? Есть, но по полторы тысячи. По полторы тысячи продаются, да, в плане? Или у вас? У меня, если будете брать, так продавать. Ну, понятно. Так, музыка, нифига тут такая сделана грамотная. Музыка хорошая, красивая. Ага. Да, как раз таки, да, она любит музыку послушать. Вот. Водитель своего пассажирская тоже сюда с электроприводом получается. Понижайка, нифига, так это, блин, полноценный джип, только, блин, без рама, да, получается? Так это и есть джип. Ну да, просто, мне казалось, это у спорта обычно, да, у них с рамы идут. Вот как тут все выглядит. Короче, парни, посмотрели машинку. Ну так, ценник крепкий, могу так сказать, она не рамная. Я думаю, поджерики все рамные, оказывается, четвертый не рамный шоке был вот. но салон прикольный выглядит четко 
а вот, блин, есть огрехи там по кузову, сколы, не сколы. Что-то не нашел на ремнях а, обозначения а, года, даты, вып... ну, даты выпуска автомобиля. Короче, фиг его знает. Установлен газ на ней, двигатель 3.8. Едет она бодренько, просто, блин, шпилит как надо. Ну вот, блин, все-таки вот этот газ и... Что-то меня не вкололо. Реально не прикололо ни рамы, ничего. Просто кроссовер какого-то Outlander. Ладно, на этом не останавливаемся. Будем смотреть дальше. Короче, парни. Сегодня уже не просмотр у нас автомобилей. А сегодня мы едем забирать. Уже идем пешочком. Аккуратненько. Но машинка супер. Вчера нам очень понравилась. А шуснуть не могли. Так что осталось совсем чуть-чуть. Обязательно ее засниму. И потом я сниму про нее обзор. Машина нестандартная. Она оригинальная. Подчеркивает э, характер моей супруги. Но, так что это самое, я думаю, она понравится многим. Так что такая вот фигня, ребят. Пока идем. Встретимся сейчас с продавцом, подпишем документы и уже поедем на своей машинке домой. Так, ребят, он тачка торчит. Подходим к месту. Вот, он, видите, жопа ее. А морду покажу потом, когда уже купим. Все норм, машинку взяли. Просто тачка огонь. Бензина нет, стоило только на газ нажать, все, бензин закончился. Ну реально, тачка просто супер. Автомат у нас тут все максималочка, электроприводы, фиги воды, фиг его знает. Все есть абсолютно. То, что нужно, короче. Так что погнали. А куда нам ехать? На Газпром. Сейчас забыл, там, где мечи. Тут, где Кристина живет. Ну, блин, тачка огонь. Вот парни взяли тачку. Вот она вот, такая сзади, такая сбоку здоровая. Сейчас залили, еле залили реально. Просто пипец. Вот. 60 литров еле поместилось. Ну все, сейчас идем, оплатим бензинчик и поедем домой. Нет, тачка просто огонь. Сейчас заведем нашу новую ласточку. Посмотрим, как она с утра заводится. Бегемотик. Да, бегемотик небольшой. Блин, давно мечтали о такой большой. И вот ее вчера получили. Блин, на улице никого, естественно. Потому что у нас карантин, а мы работаем. Или наш мальчик прогреваться. Сейчас заведем наш фордик прогреваться. Просто тачка, блин. Я от нее тащусь от одного вида. Посередине, Лен, кнопочка открывать. Посередине, вторая. Вторая. Оп. Открываем. Там у нас ручкой проблема. Надо будет ее сделать в ближайшее время. Вот. Все, завелась ласточка. Вот, смотри, эта дверь только открывается. Работает громко. Пипец. Да, прогревается же громко очень. Вот, ну блин, что, посмотрим, как она себя показывает в бою. Просто огонь. Вот такая вот растер машинка у Лены. Машинка просто супер. Мы рады, что ее купили. Может и жрет она дофига. Но едет она хорошо. И состояние очень хорошее. Ну, а мы пока, короче, сейчас прогреем наш грузовик. И поедем на работу грузиться.